শুরু করছি আজকে পর্যায়ের নতুন পার্ট লাস্ট পার্ট এবং এটা এরপর আমি এরপরে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব বিভিন্ন ধরনের তোমাদের পরে ভিডিও দেবে মাধ্যমিকের বিগত 10 বছরে যে পর্যায়ের উপর क्वेश्चन আসছে সেইগুলো নিয়ে ঠিক আছে কোনো চাপ নেই আমি সমস্ত কিছু তোমাদের সিলেবাস থেকে শুরু করে সাজেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু কমপ্লিট করে দেব সাজেশনও পেয়ে যাবে প্রত্যেকটা ভিডিওর পরে এবং পরবর্তীকালে পরবর্তী ভিডিওটা পাবে হচ্ছে শর্ট क्वेश्चन নিয়ে এবং মাধ্যমিকের কিছু क्वेश्चन নিয়ে এবং আজকেও আছে মাধ্যমিকে তোমার জন্য কিছু क्वेश्चन हमें हलम सोमनाथ शुरू कर पर्यटन पार्ट फाइव ए आगे भिडियोगो जरा देखो अवश्य देखे ने तो आज के विषय वस्तु पढ़ा हे जदि हमें को मौल परमाणुक्रमांक जानते हमें मौल को पर्या अवस्थित फार्स टपिक से सेकेंड टपिक हे पर्या सारणी जी को जानते मौल अवस्थान सम्पर्क जो जानते धर्म सम्बन्धे क्यों बेर करब ए लास्ट जो टपिकटा हे विगत कैक विगत माध्यमिक कोश्चन এবং আমি রিভিউ গত গত ভিডিওটা আমি আমার রিভিউ চ্যানেল রিভিউ সিস্টেম করেছিলাম এবং যারা যারা রিভিউ দিয়েছে তারা অসংখ্য ধন্যবাদ এবং পরের ভিডিওটা রিভিউ নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো আলাদা করে এবং যারা নতুন সাবস্ক্রাইবার তারা অবশ্যই যারা নতুন ভিউয়ার্স তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে তো শুরু করছি এই যে হচ্ছে পর্যসারণীর চিত্র এবং তাহলে আমি যদি কোনো মৌলের আমি যদি কোনো সরি একটু আমি যদি কোনো মৌলের অবস্থা বের করতে চাই তাহলে আমার সবার আগে জানতে হবে কি তার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক পরমাণু ক্রমাঙ্ক আধুনিক পর্যায়ে কি সূত্রটা কি বলেছিল তার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত ধর্মগুলো এই পরমাণু ক্রমাঙ্কের উপর সব কিছু নির্ভরশীল এই পরমাণু ক্রমাঙ্কগুলোর উপর মৌলের ধর্ম থেকে শুরু করে সব কিছু নির্ভরশীল এই পরমাণু ক্রমাঙ্ক যদি জানতে পারি তাহলে কোন মৌল কোন পর্যায়ে অবস্থিত সেটা আমি সহজেই এক চোখের নিমেষে বের করতে পারবো আমাদের মৌলের পর্যায় সারণীতে কতগুলো গ্রুপ কতগুলো গ্রুপ আছে কতগুলো ব্লক সরি কতগুলো ব্লক আছে চারটে ব্লক তার ভিতরে ডি ব্লকটা বাদ দিয়ে এই মুহূর্তে তোমাদের মাধ্যমিকের যে সিলেবাস আছে ডি ব্লকটা বাদ দিয়ে বাকি সব ব্লক ব্লকের তুমি এত সহজেই বের করতে হবে ডি ব্লকেরটা বের করতে হলে একটু অন্য নিয়মে আছে সেটা তোমাদের আমি দেখাবো না অত মাথা খারাপ করে লাভ নেই ওই জিনিসটা ইলেভেন টুয়েলভের জন্য তোমাদের মাধ্যমিকের লেভেলের জন্য না তবে আমি শুরু করছি যে কী করে আমি বের করব কী বলেছে কোনো মৌলের কোন পর্যায়ে কোন শ্রেণীতে অবস্থিত জানতে হলে সবার আগে আমার জানতে হবে সেই মৌলটি পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং তোমাদের মাধ্যমিক যেসব কোশ্চেন আছে তার ভিতর পরমাণু ক্রমাঙ্ক অবশ্যই দিয়ে দেয় বলো প্রত্যেকটি মৌলের সাইডে আমি তোমাদের পরে দেখাচ্ছি কোশ্চেনে তখন দেখলে বুঝতে পারবে এবং তার ইলেক তাহলে পরমাণু ক্রমাঙ্ক আমরা জানলাম পরমাণু ক্রমাঙ্ক জানার পরে কী করব তার ইলেকট্রন বিন্যাস করব তা আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস সবার আগেই জানি কে কক্ষ আছে এল কক্ষ আছে এম কক্ষ আছে এন কক্ষ আছে এরকম করে সাতটা কক্ষপথ এর ইলেকট্রনের কক্ষপথ আছে কক্ষপথ আছে তাহলে আমি যদি কোনো মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক জানি তারপর তার আমি ফার্স্টে ইলেকট্রন বিন্যাস করব তো ইলেকট্রন বিন্যাস কীরকম ধরি আমি কোনো একটা মৌল সোডিয়াম সোডিয়ামের সোডিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক তো এগারো তাহলে এর ইলেকট্রন বিন্যাস করলে কি হবে এর ইলেকট্রন বিন্যাস করলে প্রথম কক্ষে দুটো আমরা জানি তারপরে কক্ষে আটটা তারপরে কক্ষে একটা এই হচ্ছে তার ইলেকট্রন বিন্যাস এবার ইলেকট্রন বিন্যাস তো আমরা করে নিলাম তাহলে কী করে আমি তোর পর্যায় শ্রেণী বের করবো ইলেকট্রন বিন্যাস করার পরে যেই প্রথমে প্রথমে যে আমি দেখবো কতগুলো কক্ষপথ আছে একটা দুটো তিনটে এই কক্ষপথ সংখ্যা হবে তার পর্যায়ের সংখ্যা এবং লাস্ট কক্ষপথে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সেটা হচ্ছে তার শ্রেণী তাহলে আমি সোডিয়াম একবার যদি সোডিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক জানি তাহলে আমি তার সমস্ত কিছু বলে দিতে পারব যে কোন পর্যায়ে কোন শ্রেণীতে অবস্থিত তাহলে আমি কি করে কী করে বের কী করে বের করলাম তার পরমাণু ক্রমাঙ্কের শ্রেণীবিন্যাস ইলেকট্রন শ্রেণীর শ্রেণীবিন্যাস করে তাহলে সোডিয়াম কোন পর্যায়ে অবস্থিত থার্ড পর্যায়ে ফার্স্ট শ্রেণী বা ফার্স্ট গ্রুপে অবস্থিত চলো আমি পর্যটন ছবিটা দিয়েছি তোমাদের যদি বিশ্বাস না আমি দেখিয়ে দিচ্ছি চলো এখানে দেখো সোডিয়াম কোথায় আছে সোডিয়াম দেখো তিন নম্বর পর্যায়ে আছে এবং গ্রুপ ফার্স্ট গ্রুপ মানে প্রথম পর্যায়ে আছে এবার তোমাদের এখন পর্যটনীতে দুটো আছে একটা হচ্ছে আধুনিক পর্যটনী একটা পুরনো পর্যায়ে আমি তোমাকে যেটা বললাম না লাস্টের কক্ষপথ সংখ্যা জানতে পারলে আমি তার কোন শ্রেণীতে অবস্থিত লাস্ট কক্ষপথে কতগুলো ইলেকট্রন আছে সেটা যদি জানতে পারি তাহলে সেটা কোন শ্রেণীতে অবস্থিত সেটা আমি বলতে পারবো এটা হচ্ছে পুরনো পর্যায়ের শ্রেণীর ক্ষেত্রে নতুন পর্যায়ের শ্রেণীর ক্ষেত্রে একটুখানি আলাদা হবে যেমন আমি ধরি ক্লোরিন ক্লোরিনের কত সেভেন্টিন তাহলে সেভেন্টিন ভাঙলে কত কত বেরোয় সেভেন্টিন ভাঙলে কত কত বেরোয় দুই আট আট যদি দশ হলো বাকি থাকে সাতটা তাহলে আটটা যদি পুরনো পর্যায়ে বলে মেন্টালিপের পুরনো পর্যায়ে সারণী তাহলে সেখানে তার শ্রেণী এই পর্যায় কত হবে পর্যায় তিন আট শ্রেণী
শুধুমাত্র দশ যোগ করব যাদের লাশ কক্ষপথে তিন থেকে সাত সরি তিন থেকে আটটা ইলেকট্রন থাকবে যাদের লাশ কক্ষপথে তিন থেকে আটটা ইলেকট্রন থাকবে তাদের সাথে আমি দশ যোগ করব ঠিক আছে বাকিদের সাথে দশ যোগ করব না বাকি হলো কে কে প্রথম এক আধ দুই এক আধ দুই এক আধ দুই লাস্টের কক্ষপথে যাদের এক আধ দুটো থাকবে তারা এক আধ দুই শ্রেণীতেই অবস্থিত কিন্তু যাদের কক্ষপথে লাস্ট কক্ষপথে তিন থেকে আটের মধ্যে থাকবে তাদের সাথে আমি দশ যোগ করব যদি তিন থাকে তাহলে তেরো হবে আট থাকলে আঠেরো হবে ধরো আমি তোমার তোমার বলো না ক্লোরিনের সতেরো ক্লোরিন দেখো এখানে আছে থার্ড পর্যায়ে এবং সতেরো নাম্বার শ্রেণীতে চলো তোমাদের আমি আরও একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরলাম হচ্ছে ফ্লোরিন ফ্লোরিন হচ্ছে নয় ফ্লোরিনকে ভাঙলো হবে দুই আর সাত যদি পুরনো পর্যায় শ্রেণী বলে তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় সপ্তম শ্রেণী আর যদি নতুন পর্যায় শ্রেণী বলে তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে সতেরো নাম্বার শ্রেণী বোঝা গেল এর আমি তা যদি শ্রেণী যায় জেনে যাই তাহলে আমি অতি সহজেই আমি সেটা বের করতে পারবো তার ধর্মগুলো কারণ আমি জানি কোন শ্রেণীকে কি বলে কোন পর্যায়কে কি বলে যারা এই ভিডিওগুলো দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কে গিয়ে দেখে নেবে এবং অবশ্যই তোমরা রিভিউ দেবে রিভিউ দিলে আমার অবশ্যই ভালো লাগে এবং তাহলে আমি যদি এবার আমি বের করব যে কোনো মৌলের পর্যায় এবং শ্রেণী সরি এটা স্পেলিং মিস্টেক আছে একটুখানি আমার লেখার সময় ভুল হয়ে টাইপিং করার সময় ভুল হয়ে গেছে বাংলা টাইপিংয়ে যদি তার সমস্ত ধর্ম কি করে বের করার নিয়ম কি করে বের করব তার নিয়ম আমি যদি কোনো মৌলের পর্যায় শ্রেণী জানতে পারি তাহলে কোন শ্রেণী কোন পর্যায়কে কি বলে সেটা আমি বের করতে পারবো যেমন আমি একটু আগে বললাম ফ্লোরিন ফ্লোরিন কত নাম্বার পর্যায় দুই নাম্বার পর্যায়ে সতেরো নাম্বার শ্রেণীতে অবস্থিত এই সতেরো নাম্বার শ্রেণীকে কি বলে হ্যালোজেন মৌল তাহলে সতেরো নাম্বার শ্রেণীকে হ্যালোজেন বলে এর জোর্যতা কত এর লাস্ট কক্ষপথে সাতটা ইলেকট্রন আছে তাহলে এর জোর্যতা হচ্ছে এক কারণে একটা গ্রহণ করতে পারবে এবং একই ধাতু না অধাতু সেটা কী করে বের করব আমি আগের দিন বলেছিলাম যদি ডান দিক থেকে বাদ দিক যায় তাহলে অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় তাহলে এটা ফ্লোরিন হচ্ছে অধাতু তাহলে আমি এইভাবে সমস্ত কিছু একবারে যদি আমি তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক দিয়ে বের করতে পারি সমস্ত কিছু বের করতে পারবো চলো আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে আর ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি ধরো আমি একটা মৌল নিলাম সালফার সালফারের হচ্ছে ষোলো দেখো সালফার হচ্ছে ষোলো ঠিক আছে সালফার যদি ষোলো হয় তাহলে সালফার ভাঙলে কি হবে দুই আট দশ আর ছয় তাহলে যদি আধুনিক পর্যটনের কথা বলে তিন নাম্বার পর্যায় এবং ষোলো নাম্বার শ্রেণীতে অবস্থিত কী করলাম লাস্টের সাথে শুধু দশটা যোগ করে দিলাম তাতেই হয়ে গেল তিন নাম্বার পর্যায়ে ষোলো নাম্বার শ্রেণীতে অবস্থিত সালফার তাহলে আমি যদি সেই ষোলো নাম্বার শ্রেণীতে কারা থাকে ষোলো নাম্বার শ্রেণীতে চ্যালকোজেন জাতীয় মৌল থাকে এরা কি এরা অক্সাইড এ চ্যালকোজেন জাতীয় চ্যালকোজেন জাতীয় মৌল থাকে এরা কি ধাতু না অধাতু অধাতু এদের ঋণাত্মক ধর তরিত্রিনাত্মকতা বেশি না কম জানি ডান দিক থেকে বাদ দিয়ে গেলে তরিত্রিনাত্মকতা বৃদ্ধি পায় মানে এই মৌলগুলো থেকে এর সোডিয়ামের থেকে সালফারে তরিত্রিনাত্মকতা বেশি আমি এটাও জানতে পারলাম তারপরে আরও কী জানবো এরা জারণ ধর্মী না বিজারণ ধর্মী এদের জারণ ক্ষমতা বেশি এরা নিজে বিজারিত হয়ে অন্যকে জারিত করতে পারে তাই এদের জারণ ক্ষমতা বেশি কারণ জারণ ধর্ম বাদিক থেকে ডান দিক গেলে বৃদ্ধি পায় এরা ধাতু না অধাতু সেটা তোমাদের আগেই বলেছি এদের আকার পারমাণু পারমাণবিক আকার প্রথম কক্ষপথের লাস্টে বেশি না কম আমি যদি সোডিয়াম আর সালফারের ভিতরে তুলনা করি তাহলে সালফারের আকার সোডিয়ামের থেকে ছোটো ছোটো কারণ বাদিক থেকে ডান দিয়ে গেলে হ্রাস পায় তাহলে আমি যদি শুধুমাত্র পরমাণু ক্রমাঙ্ক দিয়ে তার অবস্থান বের করে দিতে পারি তাহলে আমার আর কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হবে না অতি সহজেই আমি সেটা বের করে দিতে পারবো এবার চলো এবার তোমাদের বলেছিল না মাধ্যমিকের কোশ্চেন এখান থেকে কীরকমভাবে আমি বের করবো তোমাদের মাধ্যমিকের কোশ্চেন যদি আলোচনা না করি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে না ব্যাপারটা প্রদত্ত মৌলগুলির পর্যায় সারণীতে কোন কোন শ্রেণীতে অবস্থান করে প্রদত্ত কোন কোন শ্রেণীতে অবস্থান করে ফার্স্ট হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেন কোন কত নাম্বার শ্রেণীতে আমি বলেছিলাম অক্সিজেন অক্সিজেন যে গ্রুপটা তাকে বলা হয় চ্যালকোজেন গ্রুপ চ্যালকোজেন গ্রুপকে কত নাম্বার গ্রুপকে বলা হয় চ্যালকোজেন চ্যালকোজেন বলা হয় ষোলো নাম্বার গ্রুপকে এগুলো তোমাদের মুখস্থ করতে হবে কত নাম্বার গ্রুপকে কী বলা হয় এই ভিডিওটা আমি কীভাবে মনে রাখতে হবে সেটা আমি প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখিয়েছি দু নাম্বার ভিডিওতে আমার এবং তারপর হচ্ছে ক্লোরিন ক্লোরিন হচ্ছে হ্যালোজেন মৌল কারণ এরা সামুদ্রিক লবণ তৈরি করতে পারে এদের কত নাম্বার সতেরো নাম্বার শ্রেণীতে অবস্থিত কার্বন কার্বন হচ্ছে কত নাম্বার পাওয়া যায় কার্বন হচ্ছে চোদ্দ নাম্বার শ্রেণীতে অবস্থিত একে কার্বন ফ্যামিলি বলা হয় হিলিয়াম হিলিয়াম কি নিষ্ক্রিয় মৌল নিষ্ক্রিয় মৌল কোথায় অবস্থান করে আঠেরো নাম্বার শ্রেণীতে তারপর হচ্ছে আয়োডিন আয়োডিনও হচ্ছে একটা হ্যালোজেন মৌল তাহলে হ্যালোজেন মৌলগুলো কোথায় অবস্থান করবে সেটা হচ্ছে তার সতেরো নাম্বার শ্রেণীতে আমরা যদি একটা তার শ্রেণী জ
তারপর হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গাছ নিষ্ক্রিয় গাছ একটু আগে আমি বললাম নিষ্ক্রিয় গাছ আঠেরো নম্বর শ্রেণীতে অবস্থা দেখো এই কোশ্চেনগুলো প্রতি বছর কমন আসে মাধ্যমিক দুই হাজার ছয় দুই হাজার আট দুই হাজার ছয় দুই হাজার তিন দু হাজার নয় দু হাজার পাঁচ দু হাজার নয় দু হাজার পাঁচ দু হাজার পাঁচ দু হাজার তিন দু হাজার দুই দু হাজার দু হাজার সালে এবার হচ্ছে মুদ্রা ধাতু মুদ্রা কাল মুদ্রা ধাতু তোমাদের বলেছিলাম মুদ্রা ধাতু যেসব ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরি করা হয় তারপর মুদ্রা ধাতু কী কী আমরা কি সাধারণত কি মুদ্রা একা দিনে সোনা দিয়ে তৈরি করতে হবে গোল্ড সিলভার কপার এগুলো দিয়ে হচ্ছে মুদ্রা ধাতু বলা কারণ এগুলো দিয়ে আগেকার দিনে মুদ্রা তৈরি করা হতো তার জন্য এগুলোকে মুদ্রা মুদ্রা ধাতুগুলো কত নম্বর শ্রেণীতে অবস্থিত মুদ্রা ধাতুগুলো অবস্থিত এগারো নম্বর শ্রেণীতে মুদ্রা ধাতুগুলো এগারো নম্বর শ্রেণীতে অবস্থিত তারপরে হচ্ছে পরে কোশ্চেন দেখো কোশ্চেনটা একটুখানি প্রবলেম আছে বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবে দেখো সোডিয়াম সোডিয়ামের পাশে তার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক দিয়ে দিয়েছে তোমাদের বললাম না ক্লোরিন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম আর সালফার আর হচ্ছে ক্লোরিন চার পাঁচটা ছটা মৌল দিয়ে দিয়েছে আর মৌলগুলো দেওয়ার পরে তোমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন বলেছে হচ্ছে কোন ধাত্ব মৌলের এই কোন ধাতব মৌলগুলি মেনডিলিপের পর্যশ্রেণীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবস্থিত এবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবস্থিত হতে গেলে কী কন্ডিশান কী তার লাস্ট কক্ষপথে দুটো ইলেকট্রন থাকতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবস্থিত হলে এবার আমি তার প্রত্যেকটার পরমাণু ক্রমাঙ্ক ভেঙে দেখবো তাহলে কী বলেছে ক্লোরিন সেভেন্টিন ক্লোরিন হচ্ছে দুই আট সাত তাহলে সাত হলে সেটা সতেরো হবে তাহলে এটা হচ্ছে না ক্লোরিন কাটা তাহলে প্রথমটা মিলল না তারপরে একটা কী বলেছে ম্যাগ তারপরে হচ্ছে সোডিয়াম সোডিয়াম কী হলো দুই আট এক এটা এক নম্বর শ্রেণীতে কিন্তু আমাদের এক নম্বর শ্রেণী চায়নি আমাদের দ্বিতীয় নম্বর শ্রেণী চেয়েছে সোডিয়ামের পরে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম দেখো আট সরি দুই আট ম্যাগনেশিয়াম দেখো দুই আট তারপরে হচ্ছে দুই আট তারপরে দুই দেখো এই দু নম্বর মানে হচ্ছে সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবস্থিত তাহলে একটা পাওয়া গেলো ম্যাগনেশিয়াম তাহলে বাকিগুলো এরকমভাবে দেখবো তারপর হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম হচ্ছে কুড়ি তাহলে কুড়িকে বাংলায় কী হয় দুই আট দশ হলো তারপরে আট আঠেরো হলো তারপরে দুই দিলে কুড়ি হয় তাহলে দেখো ক্যালসিয়াম ও দ্বিতীয় লাস্ট কক্ষপাত দুটো ইলেকট্রন আছে তাহলে এও দ্বিতীয় নম্বর শ্রেণীতে অবস্থিত তারপরে কি বলেছে ক্যালসিয়াম আর আমি এখান থেকে দুটো পেলাম ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেশিয়াম তারপর সালফার সালফার ষোলো তাহলে দুই আট ছয় ষোলো তাহলে এ ষোলো নম্বর শ্রেণীতে অবস্থিত চ্যালেঞ্জের গ্রুপে এও না দ্বিতীয় নম্বর শ্রেণীতে আর হচ্ছে তারপরে ফ্লোরিন ফ্লোরিন হচ্ছে দুই সাত এও সতেরো নম্বর শ্রেণীতে অবস্থিত তাহলে এও না তাহলে আমি এখান থেকে মাত্র দুটো পেলাম দেখলে তো আমি কি করে বের করলাম অতি সহজেই শুধুমাত্র আমাকে ভেঙে দেখতে হবে কাল লাস্ট কক্ষপথে কটা যায় তাহলে এখান থেকে দ্বিতীয় নম্বর শ্রেণীতে অবস্থিত কি কি একটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আর একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম দেখো এর জন্য দেন নাম্বার দেওয়া যায় তুমি যদি শুধুমাত্র এইটুক করে আসলে দেন নাম্বার তারপরে কি বলেছে কোন অধাত্ম মৌলগুলি মেন্ডিলিপের পর্যায় সারণীতে তৃতীয় পর্যায় অবস্থিত তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত থাকতে হলে তোমাদের একটুকে কী বলেছি যার লাস্ট কক্ষ যার কক্ষপাত সংখ্যা হতে হবে তিনটে যার কক্ষপাত সংখ্যা যা তাই সে সেই পর্যায়ে অবস্থিত এখানে বলে তৃতীয় পর্যায়ে তাই তিনটে কক তিনটে কক্ষপাত থাকতে হবে দেখো কোলোরিন আমি ভেঙেছি কোলোরিন দুই আট সাত তাহলে তিনটে কক্ষপাত আছে কোলোরিন একটা তার কোলোরিনের পরে কী আসে সোডিয়াম সোডিয়াম সোডিয়ামকে যদি ভাঙি এনে সোডিয়াম দুই আট এক দেখো এও তিনটে কক্ষপথ আছে তার মানে এও তিন নাম্বার পর্যায়ে অবস্থিত তাহলে সোডিয়াম ক্লোরিন দুটোই হবে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম যদি ভাঙি দুই আট দুই দেখো এও তিনটে কক্ষপথ আছে তাহলে এও তিন নাম্বার পর্যায়ে অবস্থিত তারপরে দেখো ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামে দেখো দুই আট আট তারপরে দুই দেখো চারটে আছে তাহলে চার নাম্বার পর্যায়ে তাহলে ক্যালসিয়াম হবে না ক্যালসিয়াম হবে না তাহলে ক্যালসিয়ামের পরে কে আছে সালফার সালফারে কত দুই আট ছয় দেখো এও তিনটে কক্ষপথ আছে তাহলে এও লাস্ট কক্ষপথে এও তাহলে তিন নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত তারপরে আছে হচ্ছে ফ্লোরিন দুই সাত দেখো দুটো কক্ষপাত তাহলে দু নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত তাহলে আমি কতগুলো মৌল পেলাম যা তিন নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত এক হচ্ছে ক্লোরিন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আর সালফার এই চারটে পেলাম দেখো তুমি যদি চারটে সহজেই এক মিনিট লাগবে বের করতে তাহলে তুমি দেড় নাম্বার দেড় নাম্বার তিন নাম্বার এবং ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং তোমাদের কী ধরনের ভিডিও লাগবে কী ধরনের সাজেশান চাই আমি পরবর্তীকালে মাধ্যমিকের জন্য সাজেশান দেব তো কি ধরনের কোশ্চেন আছে বিগত প্রত্যেক বছরের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের প্রত্যেক চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেসব নিয়ে ভাবনা করতে হবে না তোমরা শুধু ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং কোথাও প্রবলেম হলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও ঠিক আছে আমি পিডিএফের লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিলাম তো শুভরাত্রি সবাই ভালো থেকো